हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्वलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन आज हम ये डिस्कस करेंगे कि प्राइस और आउटपुट का इक्वलिब्रियम कैसे होता है अगर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म है तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज डोंट ट्राई टू स्केप क्वेश्चन पर आ जाते हैं एक्सप्लेन हाउ अ शॉर्ट रन इक्वलिब्रियम इज़ अटेंड बाई अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म ये बताना है कि शॉर्ट रन में इक्वलिब्रियम कैसे अटेन करती है एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है हम सबको पता है जहाँ पर प्राइसेस जो है वो सेम होते हैं और जो फर्म्स होती हैं देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलिंग होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स अब आते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे इन शॉर्ट रन शॉर्ट रन में क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस बोथ आर पॉसिबल हम सबको पता है कि प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है देर आर थ्री ऑल्टरनेटिव इक्वलिब्रियम पोजिशन इन शॉर्ट रन विच आर तीन पोजिशन होती हैं शॉर्ट रन में इक्वलिब्रियम की टू डिटरमाइन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट पहले ये डिटरमाइन करना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा इस आउटपुट से कि नहीं होगा फर्म को ये कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल करनी पड़ती हैं और दीज आर द कंडीशंस व्हेन एसएमसी इज इक्वल्स टू एमआर जब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एम सिंस परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमें पता है कि पी इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम प्राइस लाइन जो एक स्ट्रेट बनती थी उसका मतलब था एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म में सेम रहता है उस केस में एस एम सी शुड ऑल्सो बी इक्वल टू पी मतलब प्राइस क्योंकि यहाँ पर एम आर है और एम आर इज इक्वल टू पी तो मतलब एस एम सी शुड ऑल्सो बी इक्वल टू पी सेकेंड कंडीशन से इज इन शॉर्ट रन द फर्म कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की शॉर्ट रन में भी जो फर्म है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अटेन कर सकती है नॉर्मल प्रॉफिट अटेन कर सकती है लॉसेज भी अटेन कर सकती है जो डिपेंड करता है कॉस्ट एंड रेवेन्यू के ऊपर अगर प्रॉफिट या फिर एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन और लेस देन एस ए सी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है गाइज यू हैव टू लर्न दिस सेकेंड कंडीशन इज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट वैन ए आर जी इज इक्वल टू एस ए सी मतलब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट एंड द कंडीशन फॉर लॉसेज इज दैट एवरेज रेवेन्यू शुड लेस देन एस ए सी बट मोर देन ए बी सी मतलब कि लॉसेज वाली कंडीशन तो ये तीन कंडीशन होती हैं जिसमें हमें समझना ज़रूरी है कि हम क्या चीज़ गेन कर रहे हैं सबसे पहले आ जाते हैं हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अटेन करने की क्या सिचुएशंस हैं सबसे पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है द फर्म इन्जॉय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वेन इट्स एस एस सीज बिलो पी या ए आर या एम आर लाइन एट इक्वलिब्रियम फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को तब गेन करेगी जब एस एस सी है वो इक्वलिब्रियम पॉइंट से बिलो जाएगा वो कर्व में देखने को मिलेगा ऑन ओ एक्स एक्सेस वी आर मेजरिंग आउटपुट ऑन ओ वाई एक्सेस वी आर मेजरिंग प्राइस क्योंकि एक परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फर्म है तो पी इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर तो एक स्ट्रेट लाइन चली गई प्राइस लाइन दिस इज एस एम सी ये एम एस एम सी हमें जाता हुआ दिख रहा है क्रॉस यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है और जो एस ए सी है वो बिलो से होना चाहिए हमारे ए आर लाइन के मतलब प्राइस लाइन के बिलो तो हम देख रहे हैं दिस इज प्राइस लाइन दिस इज एस एम सी तो मतलब ये नीचे है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कि बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ है और दिस कम्प्लीट एरिया इज शेडेड विच इंडिकेट्स द फर्म एज गेन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का कर्व इस कर्व में एस ए सी शुड ऑलवेज बिलो दैन प्राइस लाइन एट इक्वलिब्रियम तो इस इक्वलिब्रियम वाले पॉइंट पर जब एक दूसरे को कट कर रहे थे तो यहाँ पर भी हमारा एस ए सी है वो प्राइस लाइन से मतलब इस वाली लाइन से नीचे है अब आ जाती है सेकेंड कंडीशन विच इज़ ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अब इस नॉर्मल प्रॉफिट में जो फर्म होती है वो सिर्फ एस ए सी अपनी शॉर्ट टर्न एवरेज कॉस्ट को ही कवर करती है तब वो जाकर नॉर्मल प्रॉफिट की पोजिशन पर पहुँचती है तो नॉर्मल प्रॉफिट की क्या कंडीशन है वैन एस ए सी शुड इक्वल टू ए आर एम आर और प्राइस मतलब प्राइस लाइन और एस ए सी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए और यहाँ पर एस ए सी जो था वो बिलो था मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था यहाँ पर सिर्फ एस ए सी कवर होता है नॉर्मल प्रॉफिट में इसीलिए एक दूसरे को टच करना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट होता है तब पता चल जाएगा कि नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है दिस इज ओ वाई एक्सेस वी आर मेजरिंग प्राइस दिस इज ओ एक्स एक्सेस वी आर मेजरिंग आउटपुट पी इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर मतलब कि एक स्ट्रेट अवे प्राइस लाइन चली गई जो कि परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फॉर्म में होती है दिस इज एस एम सी एंड दिस इज एस ए सी हम देख रहे हैं कि इक्वलिब्रियम पॉइंट पर दिस इज ई दिस इज इक्वलिब्रियम पॉइंट इस इक्वलिब्रियम पॉइंट पर वो सिर्फ टच करके निकल गई मतलब नीचे से नहीं गई और ना ही ऊपर से गई बिल्कुल टच करते हुए चली गई है विच इंडिकेट्स दैट दिस
अब एक थर्ड सिचुएशन आ जाती है विच इज़ द सिचुएशन ऑफ लॉसेस अ फर्म इज इनकरिंग लॉस फर्म इनकर लॉस तब करती है व्हेन एस इज मोर देन एवरेज रेवेन्यू जब एवरेज रेवेन्यू कम है और शॉर्ट रन एवरेज बहुत ज़्यादा है कवर करना बहुत मुश्किल है अ फर्म विल बी इन इक्वलिब्रियम ऑफ दैट टेबल ऑफ आउटपुट वैन इट गेट्स मैक्सिमम लॉस फर्म जो है इक्वलिब्रियम उस लेवल पे अटेन कर पाएगी आउटपुट का जब उसको मैक्सिमम लॉस उसको झेलना पड़ेगा हम देख सकते हैं कर्व को फिर से ओ एक्सेस पे प्राइस है ओ एक्स एक्सेस पे आउटपुट है पी ए आर एम आर स्ट्रेट अवे जो है वो प्राइस लाइन है दिस इज एस एम सी दिस इज इक्वलीब्रियम पॉइंट दिस इज एस ए सी एंड दिस इज ए वी सी और ये अपर शेडेड पोर्शन हमारा लॉस है अब एक आप देख सकते हैं कि एस ए सी यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में बिल्कुल नीचे से होके जा रहा था मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था नॉर्मल प्रॉफिट के केस में बिल्कुल टच करके जा रहा था मतलब कि एक दूसरे के इक्वेलेंट है और लॉसेस के केस में हम देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर ऊपर चला गया मतलब हम अपना शॉर्ट टर्म एवरेज कॉल जो हमारा एवरेज रेवेन्यू से इक्वेलेंट नहीं है वो ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू के कंपेरिजन में एस ए हमारा ज़्यादा है इसलिए वो उसको टच भी नहीं कर पाया और ऊपर से ही चला गया मतलब ये पूरी लॉस की कंडीशन है दिस इज एस एम सी और यहाँ पर ए वी सी भी बना दिया क्योंकि ए वी सी भी यहाँ पर बनाना ज़रूरी होता है तो दिस वॉज अ सिचुएशन ऑफ लॉस तो गाइज इन दिस वीडियो यू हैव स्टडीड अबाउट द थ्री सिचुएशन जिससे फॉर्म को प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस इन तीन इन तीनों कर्व्स चिल्ड्रेन बहुत सिंपल हैं बहुत ईजी हैं बट आपको क्या याद रखना है आपको इनकी ये तीन सिचुएशन याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ द फर्म वुड अटेन द इक्वलिब्रियम प्राइस और इक्वलिब्रियम ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन द सिचुएशन ऑफ दिस वैन ए आर इज इक्वल टू एस ए सी या वैन ए आर इज लेस दैन एस ए सी बट मोर दैन ए वी सी अगर सिर्फ स्ट्रेट अवे सिचुएशन अगर आ जाएगी तो आपको समझना या पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये प्रॉफिट की सिचुएशन मतलब नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन है कि लॉसेस की है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की है तो स्ट्रेट अवे आप चीज़ को याद कर लें कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में हमेशा पी और ए आर हमेशा ऊपर से जाता है मतलब कि जो एस एस सी है वो बिल्कुल नीचे से कट करके जाएगा और पी आर हमेशा ऊपर रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट के केस में एस एस सी और ए आर को बिल्कुल टच करते हुए निकलेगा और लॉसेस के केस में एस एस सी हमेशा ऊपर रहेगा और प्राइस लाइन हमेशा नीचे रहेगा उसको उन दोनों में आपस में कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा कोई टच ही नहीं ही नहीं होगा बिल्कुल लाइन को तो दिस इज़ द थ्री सिचुएशन आपको ये अच्छे से याद करनी है दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या और सब्सक्राइब द चैनल ऑफ यू न्यू टू द चैनल and do share your reviews comments suggestions everything and uh, once again thank you so much for watching the video